na mpenzi wangu na mpenda sana na yeye anadai ananipenda sana lakini kila nikimwambia tucheze ngoma anadai kwamba hajawahi e, dokta nifanyeje katika hilo ya ni kweli binti ambaye hajawahi ku kucheza ngoma ya kubwa anatarajia ataumizwa siku ya kubikiriwa ya kutolewa usichana wake hilo la kwanza la pili kama hamjapima afya zenu la tatu akipata ujauzito umeshaitambulisha kwa kwa kwao na kwenu anapokuambia hajawahi mwanake sina experience anaona utamuona mshamba sawa kwa uwezekano hajui mambo mengi kwa hiyo anaogopa utamcheka sawa kwa sababu hajawahi kuona uume wa mwanaume ameshawahi kuona uume lakini ni wa watoto wadogo wa mwanaume mtu mzima hajawahi kuona kwa haji una ushikaje ina sura ya jongoo au ina sura ya nini sasa jongoo na ishikaje na miguu yote kwa hiyo ana kwa hiyo ana ana, ana picha nyingi ambazo zinamtisha kwenye akili zake kwa hiyo cha msingi lazima umuulize sawa ni kweli hujawahi kufanya kuna hili na enda kufundisha aelewe muondolee ule wasiwasi alionao Aya mwingine anasema kwamba Dr. Nelson naitwa mm. Geoffrey. Mm. E, anasema kwamba anapatikana Busangu ana miaka 27. Ndio. Anasema nilikuwa na mchumba wangu nimeza naye ila baba yake kaamua kumchukua na kumuzesha kwa mume mwingine e, japo kidogo tulijaribu kutoroshana maana hakuwa meridhia kuolewa naye. Chanzo cha kumchukua mwanae uchumi wangu ni mdogo sana. Ukweli nimeumia Dr E, moyo unaniuma sana naomba msaada wako maana kanipotezea muda. Ah uh, wa ni kuna wazazi ambao wanaangalia swala la uchumi sana bila kuangalia furaha ya, ya binti yao uh, ni jambo au kijana wao. Ni kweli amekupotezea muda ameshaolewa na mwanamume mwingine. Simpaka ndo ile ivunjike ndo wewe ndo utakuwa na uwezo wa kumoa tena. Kubaliana kubalia na matokeo ni kwamba ana mzazi ambaye ni mjinga. Sawa. Uh, cha msingi ni kwamba kwa sababu ameshaolewa huna nguvu tena ya kufanya. Kubali tafuta mwanamke mwingine ambaye of course ataweza kuelewa hali yako ya uchumi na aweze kuishi na wewe katika mazingira hayo ya uchumi lege lege. Okay, uh, mwingine anasema kwamba anaitwa Ana kutoka mm. Geita, na mm. miaka tatu anasema alikuwa ameolewa e, tukao tumeachana kwa kigezo eti sizai. Mm. Lakini sasa hivi anataka turudiane. Dokta naomba ushauri wako. Wa, iwapo hujapata mwanaume mwingine na ni kweli uh, ulikuwa ya uwezo wa kuzaa, mi na nakushauri rudiana naye. Rudiana naye lakini cha msingi ni kwamba lazima mtafute solution. Upo uwezekano wa wewe kuzaa. Sawa. Na na kushauri kama inawezekana mkubalie mje wote pamoja usini kwangu, niweze kuongea na wewe niwangali, niweze kusaidia jinsi gani mnaweza mkapata mtoto. Hilo ni jambo ambalo naweza nikawasaidia. Kwa hiyo naomba ikiwezekana kama uri yapata mwanaume mwingine na unatambua ana mapenzi mazuri kiondoa hili la ukosefu wa mtoto cha msingi naweza nikawasaidia katika eneo. Kwa hiyo naomba tuwasiliane na tutatoa namba zangu za simu ishoni. Uh, thank you. Eh uh, uh, tutaweza kupata namba zangu na ili uweze tuwasiliane na mimi naweza kukusaidia kwenye eneo hilo. Mwingine anasema kwamba Dr. Habari hmm. anaitwa Samiat, ana yeah. miaka tatu Nilikuwa na mpenzi wangu tuna miaka sita katika mahusiano alienda mkoani kikazi na mwaka mwaka wa tano huu mm. ila ni mwezi sasa hanitafuti na namba yake haipatikani je huyu atakuwa na upendo wa dhati wa sami ati napenda nakwambia kwamba huyu mtu ameamua kujiondoa kwenye uhusiano na wewe ni uhusiano una muda mrefu sana lakini kwa ni kwamba huyu mtu kwanza mawasiliano ulianza kulegalega kabla haja mwa kubadilisha line sasa hivi atakuwa amebadilisha line au amekuwekea amekuwekea ukuta kwa hiyo cha msingi yotambua kwamba umeachika kisanii huyo mtu tena hayuko na wewe tena kule aliko ni mbali ni mkoani amepata mtu mwingine ambaye anaona anamthamini kuliko wewe kwa hiyo kwa sababu yule ni mpya anamuona kwamba ni bora kuliko wewe kwa sababu yeye tala ameshakuwa nayo kwa kipindi fulani. Kwa hiyo chukulia hilo kwamba mtu amepata mtu mwingine unless utakuja kupata taarifa labda aliwekwa gerezani au nini baadaye inawezekana hali kama hiyo kajitokea. Sasa si uzu kajua kwa nini hapatikani uh, lakini inaweza kuwa amefanya madudu fulani amewekwa gerezani inaweza kutokea hali kama hiyo. Kwa hiyo I think la mchamsingi endeleza maisha yako. Miaka sita kama mjaoana uh, I think ni muda mrefu sana. Nimepotezana muda mrefu ni vizuri wanze kutafuta mtu ambaye atakuwa uh, rafiki na mume wa maisha au mke wa maisha. Okay, mwingine anasema anaitwa Asha, anapatikana Igoma, ana miaka 22. Anasema nimeolewa nina miaka mitatu, dokta. Mume wangu zamani alikuwa ananipa penzi tam sana mpaka e, sikuona mwanaume zaidi yake mm. lakini siku zinavyozidi raha kama ya zamani sipati kabisa najiuliza sana nikijaribu kumwambia akadai akizidisha kunipa raha nitakuwa muuni <laughs> naomba ushauri wako 
Ah, uh, well, smart boy kwa kucheka jelo sana. Kwa nyingine kwamba jibu alitoa mwanaume si la kweli. Kwa nyingine kwamba ni hivi, uh, baada ya kuanza kuishi pamoja, kweli kweli alikuwa anakupa raha. Shida ni kwamba amekuzoea na anashindwa kukiri wazi kwamba hana msisi mko na wewe. Kwa hiyo anakuambia kwamba nikikupa penzi nyingi sana utakuja utakuwa muhuni si kweli sawa kama alichia kupa penzi kwa kama ujawa muhuni kwenye kipindi hicho anakupa penzi lenye utamu wa kiwango cha juu kwa nini sasa hivi ujawa ujawa muhuni kwa hiyo ana matatizo yeye mwenyewe either hana hisia na wewe kwa sababu hafahamu jinsi gani ya kutengeneza hisia zenye zinazoleta utamu kwa na mwanamke ambaye umeshakaa naye kwa muda mrefu kwa hiyo atatizo liko kwa upande wake na hajui jinsi gani ya kurudisha hisia ule msisimko sawa kuna watu ambao wako ndani ya ndoa anapofanya mapenzi ili asikie raha lazima akumbuke mpenzi wa zamani sasa hali hiyo sio nzuri kwa hiyo naona ipo haja kubwa sana ya nyinyi wawili kufanya bidii ya kurudisha utamu wa mwanzoni kwa sababu uko ndani ya ndoa naomba tuwasiliane nikusaidie kuibadilisha hiyo hali